Mi nombre es Francisca Polgatti Zambusetti. Estudié la carrera de Ingeniería Civil Industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estoy en DirecTV, en la televisión de TV Paga, en el área de producto, en la gerencia de, de marketing. Actualmente desempeñándome como analista rentabilidad prepago, que es una de las líneas de producto que tenemos actualmente en la, en la empresa. DirecTV se dedica a todo lo que es televisión de pago, eh, quizás algunas vez lo han escuchado también en distintas publicidades o alguno de ustedes también tiene directivo contratado. Uy, eso se remonta ya hace algunos años. Bueno, actualmente yo tengo 31 años, entonces igual han pasado eh, varios eh, años desde que tomé esa decisión. En honestidad, eh, yo tomé esa decisión porque yo no conocía la carrera en, hasta segundo medio. Mi foco siempre era estudiar comercial, principalmente porque me gustaban los números. Es como lo clásico decir, no, te gustan los números, ingeniería, o eres bueno para la biología, eh, medicina, alguna carrera de la salud, o eres bueno para las letras, derecho, o algo así. En, en, mi, en mis años se escuchaba eso, no sé cómo ocurre ahora. Ojalá haya cambiado. Entonces en ese minuto eh, mi perspectiva siempre fue tener como algo propio en algún momento de mi vida de generar algún tipo de empresa. Siempre también me ha gustado mucho el área de la alimentación, como este tema de la alimentación saludable ahora que está tan en boga. Y en ese minuto tenía varias carreras que sentía que me podían ayudar a desarrollar esta faceta como de, de crear algo, algo propio, algo que generase empleo, algo que pudiese desarrollar toda mi creatividad. Entonces estaba en esta lista de industrial, comercial, porque siempre está esa disyuntiva de cuál es cuál. Y también está el área de, de la nutrición, que también me gusta mucho, esa área de, de, de la salud. Incluso administración de, de empresas, estaban como toda esa lista. Pero cuando decidí estudiar ingeniería de industrial fue cuando una vez la, la universidad fue a, la, a mi colegio. Y me presentó esta carrera y lo que me llamó muchísimo la atención fue que era muy variada. Era, tenía ramos de todo y a mí siempre me ha gustado un poco de todo. Si bien en un minuto como que se me categorizó que era buena para las matemáticas porque tenía buenas notas, me iba bien, no tenía facilidades, siempre me gustó mucho saber de todo. Entonces eso lo encontraba muy entretenido de la, de la carrera. Y... Y también esto de que se partiese con ciencias básicas, que me gustase, bueno, algunas también no se me hacían tan fácil, si tampoco dedos para el pie no tenía, pero quizás no para todo. Y después venía este tema como ya entra a lo que es como empresa, no sé, optimización, gestión, esas palabras que suenan como tan grandes cuando uno está en el colegio que no, uno no sabe finalmente qué es lo que va a hacer hasta incluso después terminar de la universidad y, y comenzar a trabajar en una de estas de estas áreas, si es que a uno le gusta también, o, o cree, o quiere probar. Es, es fundamental de que cuando se tome esa, la decisión de estudiar, también se vean dónde. No da lo mismo, y no solamente por prestigio de universidad, o, o de sello de calidad, sino que es cómo yo quiero vivir mi vida universitaria, que eso también va a ser la posibilidad de desarrollar eh, habilidades transversales, que muchas veces no se desarrollan dentro de la sala de clase. Tú terminas una carrera, después tienes que seguir o estudiando o aprendiendo. Y la parte técnica incluso se aprende en el día a día dentro de una empresa. O sea, tampoco es como que de la universidad uno tiene todo listo. Y por otro lado está en este desarrollo de habilidades blandas, que es como tu sello como profesional que vas a tener donde quiera que vayas. Que eso es súper importante. Yo ya llevo 5 o 6 años trabajando. Trabajaba en dos empresas distintas, de distinto rubro pero he tenido una cantidad de jefes impresionante. Entonces también ahí he tenido como un aprendizaje como de el trato y la forma, que eso es súper importante como les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que más me apasiona en mi trabajo hoy por hoy? Que lo he ido descubriendo también hace poco. A mí lo que me apasiona, me apasiona es el trato con las personas. Este tema de, de no solo estar detrás de un computador haciendo análisis, que tiene su parte entretenida también, depende también de, de lo que te guste y el perfil, y es necesario probarlo, yo también lo tuve que probar, pero este tema como de interacción inter áreas, 
y desarrollo de proyectos, de iniciativas, especialmente en el foco en el cliente, es algo que a mí me apasiona. Me he dado cuenta hace, un, hace unos pocos meses, en verdad, que lo que yo siempre decía de, de industrial, que era como este, no sé si la palabra es correcta, pero maestro chesquilla o que sea un poco de todo, eso a mí hoy es lo que me ha ayudado a relacionarme con distintas áreas y entender como distintos lenguajes. O sea, yo me muevo desde el área de comunicaciones, que ve todo un tema de estrategia comunicacional, cómo ven, cómo llegar al cliente, que entienda el mensaje que es a partir de un producto que, donde, que es lo que yo desarrollo, pero me muevo también incluso hasta el área de TI, que se trabaja con todo el área de desarrollo, programación, oferta, de, de, de la parte técnica. Entonces imagínense que yo me muevo en todo ese espectro y entre medio con distintas áreas también, áreas de, de servicio al cliente, eh, con los, con los canales del call center, eh, con el área de finanzas, también para las aprobaciones de las lucas, que también es, es, es importante, así como que nos den los ok, eso lo van a ir entendiendo cuando uno entra a la universidad, o sea, perdón, cuando uno entra a trabajar, uno se da cuenta de ese tipo de sutileza. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona, como este tema como de multisaber, a mí me encanta. Y desde el punto de vista como ingeniería, es como darse cuenta que en las organizaciones eh, es necesario que los ingenieros, las ingenieras en este caso, sepamos desenvolvernos con otros profesionales. Y eso lo da por un lado la experiencia y también el, el querer desarrollarse a sí mismo desde el perfil personal y profesional y ponerlo al servicio donde uno esté para hacerlo lo mejor posible. ¿Te puede gustar mucho más un área técnica? Obvio que sí, sí, eso na nadie lo discute. Pero jamás olvidar de que somos personas que tratamos con otras personas y nos vinculamos con conocimiento, con experiencias, con vida. Bueno, hoy por hoy el día cotidiano es estar en la casa porque estamos en cuarentena eh, por temas del COVID. Pero también eso a mí me ha permitido y con varios compañeros he podido conversar de también flexibilizarnos en la forma de trabajar y entender de que podemos hacer las cosas de forma distinta y eso creo que es un tremendo regalo hasta antes de esto eh, lo tradicional era que yo terminaba mi, mi carrera y me ponía a trabajar en algo formal obviamente hay distintas también está el tema de los emprendimientos que me encanta ojalá eso yo creo que va a ser uno de mis próximos futuros mediano a largo plazo hacerlo pero en general, cuando uno termina una carrera de ingeniería, es como lo que se espera, te dicen, o el próximo paso casi obvio, que es meterse en una empresa tradicional, o una, o una forma de trabajar de lunes a viernes, que está bien también, no significa que sea malo, eso tampoco quiero, quiero dejarlo claro. Pero también ahí es súper importante ver qué es lo que te gusta, y ahí vuelvo de nuevo, probar, probar, pero también Tener el momento como de abstraerse y decir, ¿es lo mío o no es lo mío? Bueno, entonces en mi día a día, hoy por hoy estoy en mi casa, tengo mi computadora acá, con acceso a internet y trabajo en línea con eh, mi, jefa tu, mi jefe, mi jefatura, mis compañeros de trabajo, de este tema de las distintas áreas. Como les comentaba, desde que tengo que hacer check de en temas de comunicación, eh, con el área de comunicación, que ellos ven el cómo y yo veo como qué quiero decir, qué es lo que quiero transmitir del producto, Hago eso, hago calendarizaciones de envío de todos los canales por los cuales podemos contactar al cliente, hago reuniones con los call centers para hacerle las bajadas que estamos trabajando, las mejoras de las ofertas que se están generando, trabajo con el área de TI para hacer testeos de que si están funcionando o no las cosas, actualmente trabajamos, estamos trabajando mucho el tema como de autogestión del cliente en las plataformas digitales, como Está, está mucho en boga el tema de la era de la digitalización, entonces como que el cliente se autogestione de, eh, de forma más inmediata. Eh, también tengo que ver temas de reportería, de informes, eh, ver temas de, 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 de con finanzas, de que si lo que se está haciendo está siendo rentable o no. Eh, también veo temas como incluso como, como sabiendo de que todo el detalle que hago tiene un impacto en otra persona y en otra área. 
lista, por ejemplo, yo envío unas actualizaciones y yo sé que eso le impacta al área de servicio cliente, al call center, a lo que se muestra en una página web, a lo que se muestra en redes sociales. Si bien yo no estoy detrás de, de esas como bloques, yo sé que lo que yo genero va a impactar en eso. Eso es mi día a día. Es bien movido, de hecho siempre me molestan de que ando en todas, eh, ando siempre preguntando, manejo todo, es muy entretenido, sí, eso sí, yo he descubierto que es muy entretenido. Aparte tengo un súper buen equipo, eso nada, nada que hacer, me importa harto también para la calidad del trabajo, pero date ese espacio para a tu edad, 18, 19, 20 años, 17 también, decir, ¿qué es lo que quiero? Y saber si vas a estar dispuesto o no. Porque en verdad lo que se necesita hoy por hoy, y lo he visto, son profesionales comprometidos. Profesionales de verdad. No profesionales que salieron porque había que estudiar algo. Sino que si eres una ingeniera del área que sea, desde la biotecnología, desde el área comercial, área industrial, eléctrica, eh, civil química, Tienes que tener claro que con eso estás aportando al mundo, a tu entorno, a mejorarlo. No es solo para ti. Es una posibilidad que no todo el mundo tiene. Eso que lo tengas claro. Y que tienes que estar comprometida contigo mismo y con el mundo a dar lo mejor de ti. Si no, sigue buscando. Hay algo para cada una de, de nosotras de verdad hay algo que una, cada una es lo que lo saben a los 20, a los 25 a los 30, 35 da igual, es tiempo pero ten siempre eso, eso presente eso, debería, eso sería así como que lo que tú hagas va a ser un aporte para el mundo no es un porque sí, no es el próximo paso que viene después de salir del colegio no es eso entonces esa es como mi invitación Anda conociéndote a ti misma, lo que te gusta. Si quieres estudiar en una universidad, de verdad, genial. Aprovecha concho la experiencia. Aprende, conversa, expándete. Porque ahí ya estás construyendo la mejor versión de profesional, ingenieril, de este caso, para ti y para el mundo. Y eso... Siempre ten presente esa, esa responsabilidad y esa oportunidad y esos dones que tienes para establecer servicio.